வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் இதை வந்து என்ன அளவில் எப்படி நம்ம சேர்க்கணும் எப்படி எப்படி நம்ம இதை தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து அளவு எவ்வளோ சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு கிராம் கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கிடுங்க நூறு கிராம் ஓமம் எடுத்துக்கோங்க கால் கிலோ வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் அளவு கருஞ்சீரகத்தோட எதுக்காக இந்த வெந்தயம் ஓமம் சேர்த்துருக்காங்க நம்ம மூதாதையர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கருஞ்சீரகத்துடைய உஷ்ணத்தை அது உஷ்ணகாரின்னு சொல்லுவாங்க கருஞ்சீரகத்தை அதோடய ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் அது போக என்னென்னா குடலில் போய் பிடிக்காது அதுக்காக தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அது போக வெந்தயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோசன் டைட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யும் இது யாரெலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுகர் பேஷண்ட்டுகள் அதிகமாக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுகள்லாம் வந்து நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கைகால் வலி ஜாயின்ஸ் பெயின் வர்றது அப்புறம் வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இது சரி பண்ணக்கூடியது இது இதே மாதிரி நிறைய நல்ல குணங்கள் உள்ள அதாவது கருஞ்சீரகத்தையும் வெந்தயத்தையும் ஓமத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கப்புறமா திருக்கி கொடுங்க அல்லது வீட்டில் திரித்தாலும் பரவாயில்ல வீட்டில் திரிக்கிறது கம்மி அளவாக இருந்தோன்னா நீங்கள் வீட்டில் திரிச்சிக்கிங்க அதே மாதிரி வந்து கருஞ்சீரகத்தோட அளவு வந்து அதிகமாக வந்து போடாதீங்க ஏன்னா வந்து அது அது அதோடைய ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பக்குவங்கள் அந்த காலத்தில் செஞ்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மதுமேக சோர்ணம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து கருஞ்சீரகத்தை வச்சு இந்த மதுமேக சோர்ணம் செய்கிறது அது வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இதில் வந்து என்னெல்லாம் சேர்த்துருப்போம் அப்படின்னா கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் இந்த மூணு ஐட்டம் தான் சேர்த்துருப்போம் அதோட அளவு ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன அளவு பார்த்துக்குங்க இந்த அளவுபடியாக நம்ம வந்து இப்போ கஷாயம் வைக்க போகிறோம் அந்த கஷாயத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி வச்சுக்கிங்க இந்த சட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பெருசுலாம் தேவையில்லை இதில் வந்து ஒரு ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சு ஊற்றிடுங்க ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கிங்க ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதை நல்ல அடுப்பு பற்ற வச்சு விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதி வர்றதுக்கு முன்னே ஊட்டி இந்த சூரணத்தில் இதில் வந்து இந்த கலவையில் நீங்கள் வந்து இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இதோட போட்டு நல்லா கலந்துருங்க அது லோ சுகர் காருங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்கிடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி இந்த கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வாக் பண்ணுங்க நல்ல கொஞ்சம் தூரம் நடத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது நல்ல வேலை செய்யும் உடம்பில் இந்த வெந்தய கலவையோட உள்ள அந்த கருஞ்சீரக கலவையில் இதை வந்து இன்னும் நிறைய தோல் நோய்க்காரங்களும் இது சாப்பிடலாம் அது போக வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்க்காரங்க சாப்பிடலாம் சுகர் பேஷண்ட் மட்டும்தான் சாப்பிடணுங்கிறதுலாம் இல்லை எல்லோரும் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி வந்து அதிகமான மாத விடாய் பிரச்சனை உள்ளவங்க இது அதிகமாக எடுத்துக்கிடலாம் இதெல்லாம் நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும் அதாவது வந்து உடம்ப வந்து தன்னிலைக்கு மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் இந்த கருஞ்சீரக குடிநீருக்கு இருக்குது இந்த கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் இந்த கலவையில் செய்யக்கூடியது பெரிய நன்மையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துட்டு நல்லா கொதி வந்துட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் அரிப்பில் நல்லா வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டி நல்லா ஆற வச்சு பாருங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா மென்று பாருங்க உடனே வழக்கு மடங்கு பிடிச்சி போயிடாதீங்க நல்லா உமிழ் நீரோடு சேர்த்து பொறுமையாக சாப்பிடுங்க இது காலை மாலை இரவு மூணு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அதாவது வந்து சுகருடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க மூணு நேரம் எடுத்துக்கிடுங்க சுகருடைய அளவு கம்மியாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு நேரமாக எடுத்துக்கோங்க சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறவங்க ஒரு நேரம் போதும் ஏன்னா பார்டரில் இருக்கிறவங்களாம் ஒரு நேரம் எடுத்துக்கிடுங்க இது வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் சுகர் இருக்கிறவங்க வந்து சாப்பாடுக்கு முன்னோக்கிட்டே எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சுகருடைய அளவு அதிகமாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாப்பாடுக்கு அப்புறமே எடுத்துக்கிடுங்க ஏன்னா சரி ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்டிங்லேயே எடுத்துகிட்டு வாங்க மறுநாள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதாவது தொடர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னோக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மூணு நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னோக்கி எடுங்க மறுநாள் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா மூணு நேரம் எடுங்க இப்படி நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தி இருக்கு பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா இது நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்
இந்த விந்தயம் ஓமமும் கரிஞ்சிறகன்கிறது வந்து நம்ம மூதாதையர்கள் கடைப்பிடிச்சிட்டு வந்த விஷயமாக இருக்கிறதுனால இதை பயன்படுத்திப்பாங்க நன்மை உண்டாகும் நன்றி வணக்கம்